വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ശബരിമലയെ ദക്ഷിണ അയോധ്യയാക്കാനുള്ള ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി നീക്കം പരാജയപ്പെട്ടെന്ന സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ശബരിമലയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ബി ജെ പിക്ക് സമരം മാറ്റേണ്ടി വന്നെന്നും യെച്ചൂരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും വർഗീയ അജണ്ട തുറന്നുകാട്ടാൻ എൽ ഡി എഫ് നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാനും ജനങ്ങളോട് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ബി ജെ പിയോടുള്ള ജനവിദ്വേഷം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് അഞ്ച് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും ദില്ലിയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം വിലയിരുത്തി ദില്ലിയിൽ ചേർന്ന സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു ബി ജെ പിയെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് താഴെയിറക്കാനും സി പി ഐ എം ഇടതു പാർട്ടികളുടെ ശക്തി ലോക്സഭയിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് മതേതര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം ഇതിനായി തന്ത്രങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി അഞ്ച് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും വിശകലനം ചെയ്തു മോദി സർക്കാരിനെതിരെ ജനരോക്ഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഫലം റഫേൽ വിധിയിലെ പിഴവുകൾ ഗുരുതരമാണ് പക്ഷേ അഴിമതി സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയിലൂടെ മാത്രമേ കണ്ടെത്താനാവുകയുള്ളൂ വർഗീയ വിഭജനമാണ് ബി ജെ പി നടത്തുന്നത് ശബരിമലയെ ദക്ഷിണായോധ്യക്കാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി So they are, their entire movement and their effort to try and create a South Indian Ayodhya movement, all that was completely foiled and they, that, fell, uh, that has completely failed. P.K. Shashikidraya Nadabadi Kendra Gamati Yengi Gerichu, Acharaka Nadabadi Poyaranna Chodhi Thoda Siddhara Michuri Ingana Marabadi Nalgi. Primary membership of the party suspension means he is no longer connected with the party. The suspension period, whether that should be end, or what should be done would be taken by the concerned party at that point of time but even if the suspension is uh, revoked and his party membership is restored it is not automatic that he'll go back to the positions he held in the party prior to the suspension january 8 to 9 tedigali rajya vyapakamayi nadakkuna tholali samrathina cpim poorna pindana prakhyapichu news bureau delhi മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു രാജസ്ഥാനിൽ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു മധ്യപ്രദേശിൽ കമൽനാഥ് ഉച്ചയോടെയും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഭൂപേഷ് ബാഗൽ വൈകുന്നേരത്തോടെയുമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് സിഖ് കൂട്ടക്കൊലപാതക കേസിൽ സഞ്ജൻ കുമാറിന് ജീവപര്യന്തം വിധിച്ച ദിവസം തന്നെ കുറ്റാരോപിതനായ കമൽനാഥ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരുടെ വലിയ നിരയാണ് മൂന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലും ഉണ്ടായത് നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള തമ്മിലടി മൂലം മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് വിയർത്തിരുന്നു മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണം കോൺഗ്രസിന് അതിലേറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിച്ചത് വെവ്വേറെ ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിലും മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ കോൺഗ്രസ് ഒരു ദിവസമാക്കുകയായിരുന്നു ജയ്പൂരിലെ ആൽബർട്ട്സ് ഹാളിൽ നടന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ ദൈവനാമത്തിലായിരുന്നു രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായുള്ള അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായുള്ള സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ഭോപ്പാലിലെ ലാൽ പരേഡ് ഗ്രൌണ്ടിലാണ് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായുള്ള കമൽനാഥിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം വരെയുള്ള കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളിയതാണ് കമൽനാഥ് സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ തീരുമാനം സിഖ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ സജ്ജൻ കുമാറിനെ ജീവപര്യന്തത്തിന് വിധിച്ച ദിവസമാണ് കുറ്റാരോപിതനായ കമൽനാഥിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരണവും ബി ജെ പി നേതാവ് തേജീന്ദ്ര പാലിന്റെ സമരവും അതിന്റെ സൂചനയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേദി മാറ്റിയിരുന്നു വൈകുന്നേരം ആറുമണിയോടെയായിരുന്നു ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായുള്ള ഭൂപേഷ് ബാഗേലിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുൻ ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിലെ തിരിച്ചുവരവ് നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ആഘോഷമാക്കിയത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗ് എച്ച് ഡി ദേവഗൌഡ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ ഐക്യനിരയും ചടങ്ങുകളെ ശ്രദ്ധേയമാക്കി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി എം കെ സ്റ്റാലിൻ ശരത് യാദവ് ശരത് പവാർ തേജസ്വി യാദവ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു ആശംസകൾ അറിയിച്ചെങ്കിലും മമതാ ബാനർജി മായാവതി അഖിലേഷ് യാദവ് തുടങ്ങിയവരുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായില്ല ഇത് പ്രതിപക്ഷ ശക്തി പ്രകടനത്തിനുള
റഫേലിൽ പാർലമെന്റിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം റഫേൽ അഴിമതി അന്വേഷണ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയതിനാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണമെന്ന ഭരണപക്ഷം കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ അവകാശ ലംഘനത്തിന് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷം ബഹളത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു ലോക്സഭ പല തവണ നിർത്തിവെച്ചു ബഹളത്തിനിടയിലും മുത്തലാഖ് ബിൽ ലോക്സഭയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചു ഒരു മതത്തെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ബില്ല് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് തുടർച്ചയായി നാലാം ദിവസവും പാർലമെന്റിന് സ്തംഭിപ്പിച്ച റഫേൽ അഴിമതി സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതി അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതിപക്ഷം ഇന്നും ഇരുസഭകളുടെയും നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി എന്നാൽ അന്വേഷണ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയതിനാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണമെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് ഭരണപക്ഷ ബെഞ്ചുകൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രതിരോധിച്ചത് ആന്ധ്രയ്ക്ക് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി പ്രാദേശിക കക്ഷി എം പിമാരും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയതോടെ രാജ്യസഭ അഞ്ചു മിനിറ്റ് മാത്രം ചേർന്ന ശേഷം ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു സമാനമായ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയ ലോക്സഭ പലതവണ നിർത്തിവെച്ചു സുപ്രീം കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ അവകാശ ലംഘനത്തിന് നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ എമ്മും കോൺഗ്രസ് നൽകിയ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതായി സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ ലോക്സഭയെ അറിയിച്ചു ഇതിനിടയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയ പുതിയ മുത്തലാഖ് ബിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു നേരത്തെ സഭ പാസാക്കിയ ബില്ലിലെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ബിൽ ഭരണഘടന വിരുദ്ധമായതിനാൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ശശി തരൂർ എം പി കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി എതിർത്തു മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ് ബില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് മറുപടി പറഞ്ഞു കർണാടകയിൽ പ്രസാദം കഴിച്ചു മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹായധനം അനുവദിക്കണമെന്ന് സ്ഥലം എം ആവശ്യപ്പെട്ടു സിഖ് വിരുദ്ധ കൂട്ടക്കൊലയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സഞ്ജൻ കുമാറിനെതിരായ ശിക്ഷാവിധിയെ പിന്തുണച്ച് പഞ്ചാബിൽ നിന്നും ശിരോമണി അകാലിദൾ എം പി പ്രേം സിംഗ് രംഗത്തെത്തി മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ കമൽനാഥും ശിക്ഷാർഹനാണെന്ന് എം പി പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി എംപാനൽഡ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള കോടതി ഉത്തരവ് കെ എസ് ആർ ടി സി നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങി എംപാനൽഡ് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുകയല്ല സർക്കാർ നയമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ടോമിൻ തച്ചഗിരി പറഞ്ഞു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സർവീസിനെ പിരിച്ചുവിടൽ ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് എം പാനൽ കണ്ടക്ടർമാരെയാണ് കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിരിച്ചുവിടാൻ മാനേജ്മെന്റ് നോട്ടീസ് നൽകിയത് ഇന്ന് രാവിലെ ജോലിക്കെത്തിയവർ നോട്ടീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലിക്ക് കയറാൻ സാധിക്കാതെ മടങ്ങി സർക്കാരിന്റെയോ മാനേജ്മെന്റിന്റെയോ താൽപര്യക്കുറവല്ല വിധിക്ക് കാരണമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞു കോടതി തന്നെ വിഷയത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എം പാനൽകാരെ പിരിച്ചുവിടുന്ന സമയത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സിക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷോർട്ടേജ് പെട്ടെന്നുണ്ടാവും അത് പി എസ് സി വഴിയുള്ളവർ വന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ ടൈം എടുക്കും ജനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിയല്ലോ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ അവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളും ഉള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യും അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യും എന്നാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ വലഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് താൽക്കാലിക ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ജീവനക്കാർ ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ആലോചിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കൂ വേറൊന്നുമില്ല താൽക്കാലം വേറെ വരുമാന മാർഗം നിലവിൽ ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലും കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വരെ കൊണ്ട് ജോലിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ജോലി ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പം പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് ഇനി ഒന്ന് എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യവും കഴിഞ്ഞു താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതിലൂടെ ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സത്യവാങ് മൂലം നാളെ കെ എസ് ആർ ടി സി സി എം ഡി ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി കോടതിയിൽ നൽകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നതോടെ കൊച്ചിയിൽ മാത്രം നൂറിലേറെ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുടെ ജീവിതമാണ് ദുരിതത്തിലായത് എറണാകുളം കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടു
വർഷങ്ങളോളമായി എംപാനൽ ജീവനക്കാരായി തുടരുന്ന നിരവധി പേരാണ് എറണാകുളം കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ ഉള്ളത് ഹൈക്കോടതി വിധി നടപ്പായതോടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി നഷ്ടമായി അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരും ജോലി നഷ്ടമായവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇനി മറ്റൊരു ജോലി കണ്ടെത്തുക എന്നതും ശ്രമകരമാണ് ആ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ വരെ പമ്പ ഡ്യൂട്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഡ്യൂട്ടി പോകാനായിട്ട് റാക്കും മെഷീൻ എല്ലാം മേടിച്ച് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് തിരക്ക് പി എസ് സി ആണോ എംബാലാണോ എന്ന് ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല പി എസ് സി ആണോ എംബാലാണോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ തിരക്കിയിട്ട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് എനിക്ക് പോകുന്നത് പോകണ്ട എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരിൽ പലരും ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്നവരാണ് ഇവരെ പിരിച്ചുവിട്ടതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ട്രിപ്പുകൾ മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യവും പൊതുഗതാഗത മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകും നിലവിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ മാത്രമാണ് എറണാകുളം ഡിപ്പോയിൽ സ്ഥിര നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാർ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ലോങ് മാർച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ജീവനക്കാരുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടെങ്കിലും നിയമപരമായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനും ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് സർവീസിലെ അവസാന ദിനം കണ്ണീരോടെയാണ് സിംഗിൾ ബെല്ല അടിച്ച് ഇവർ വിടവാങ്ങിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി കോടതി വിധി കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകളെ ബാധിക്കുമെന്ന വസ്തുത മാത്രമാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അവസ്ഥ കോടതിയെ അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോടതി നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് കൂടി സമർപ്പിക്കാലോ അതിനുള്ള അവസരമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമവിധേയമായ നടപടികളല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങളാരും ചെയ്യില്ല ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ശബരിമല ദർശനത്തിനായി നാളെ എത്തും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷക സമിതിയുടെയും തന്ത്രിയുടെയും അനുമതി ലഭിച്ചതായും തടയില്ലെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മല ചവിട്ടാനെത്തിയ ശേഷം മടങ്ങിപ്പോയ നാലു പേരാണ് നാളെ ദർശനത്തിനായി എത്തുക നാളെ രാവിലെ തന്നെ അയ്യപ്പ ദർശനത്തിനായി പുറപ്പെടുമെന്ന് സംഘാംഗം അനന്യ പറഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ റാന്നി കോടതി ജാമ്യം റദ്ദു ചെയ്ത രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ പാലക്കാട് സൌത്ത് പോലീസ് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ശബരിമല കേസിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് അനുവദിച്ച ജാമ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റാന്നി കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചതായി ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് കോടതി രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് മാവേലിക്കര സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയ രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ജാമ്യപേക്ഷ കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും ശബരിമലയിലെ ഈ വർഷം എഴുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നടവരവ് ലഭിച്ചുവെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് നടവരവിൽ കുറവുണ്ടായി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നടവരവ് കൂടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ദേവസ്വം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്ത ഒരാൾ പോലും ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും എ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലത്തെ മുപ്പത് ദിവസത്തെ കണക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് കോടി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലാണ് ആദ്യ സമയത്തുണ്ടായ കുറവും അത് ഈ വരവിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും അത് മാറും ഇപ്പൊ മാറി വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ കുറവാണ് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയാണ് ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ യാതൊരു ഭീതിക്കും അടിസ്ഥാനമില്ല എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് ആ ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും ദേവസ്വം ബോർഡിനെ സഹായിക്കാം എന്ന് ഗവൺമെന്റും ഇപ്പോൾ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ശരിയാണെന്നുള്ളത് തെളിഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കൊച്ചിയിൽ ലഹരി മരുന്നുമായി നടി പിടിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ബംഗളൂരുവിലേക്ക് നടി അശ്വതിക്ക് ലഹരി മരുന്ന് ലഭിച്ചത് ബംഗളൂരിൽ നിന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചത് അതേസമയം ഷാർജയിൽ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രതിയായ നടി വ്യാജരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച്
നടി ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയും വിൽപ്പന നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നതായും പോലീസ് കണ്ടെത്തി ഇത് സംബന്ധിച്ച വാട്സ്ആപ്പ് ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളും നടിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു നടി അശ്വതിയുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ സ്ഥിരമായി എത്തിയിരുന്ന ആറുപേരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും തൃക്കാക്കര എസ് ഐ ഷാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ നടിക്ക് ഷാർജയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വിലക്കുണ്ട് എന്നാൽ വ്യാജ പാസ്പോർട്ട് വഴി അശ്വതി സെപ്റ്റംബറിൽ ഒമാൻ വഴി ഗൾഫ് സന്ദർശനം നടത്തിയതിന്റെ തെളിവുകളും പോലീസ് കണ്ടെത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഷാർജയിൽ നടിക്ക് യാത്രാ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് ഒമാനിലേക്കും ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് തിരിച്ചും യാത്ര ചെയ്തതിന്റെ തെളിവുകളാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചത് ആറ്റിങ്ങൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘമാണ് നടിക്ക് പാസ്പോർട്ട് തരപ്പെടുത്തി നൽകിയതെന്നും പോലീസിന് സൂചന ലഭിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി കൊച്ചിയിലെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ വെടിവയ്പ് കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് സഹകരിക്കാതെ നടി ലീന മരിയ പോൾ മൊഴിയെടുക്കലിനായി ഇനിയും ഹാജരാകാത്തതിനാൽ നടിയെ പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകി വിളിച്ചു വരുത്തിയേക്കും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നേരത്തെ പ്രതിയായിട്ടുള്ള നടി പോലീസിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് നിഗമനം ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് കൊച്ചി കടവന്ത്രയിലെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ രണ്ടുപേരടങ്ങുന്ന സംഘം വെടിവയ്പ് നടത്തിയത് സംഭവം നടന്ന രണ്ടു ദിവസമായിട്ടും ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉടമയായ നടി ലീന മരിയ പോൾ ഇതുവരെയും പോലീസിന് മുന്നിൽ ഹാജരായിട്ടില്ല സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നേരത്തെ പുതിയായിട്ടുള്ള നടി അന്വേഷണത്തോട് ഇതുവരെയും സഹകരിക്കാത്തത് സംശയാസ്പദമായാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാണുന്നത് നടി ഇതുവരെയും ഹാജരാകാത്തതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകി വിളിച്ചു വരുത്തിയേക്കും അതേസമയം ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ വെടിവയ്പ് നടത്തിയ സംഘത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് ഇതുവരെയും സൂചന ലഭിച്ചിട്ടില്ല അധോലോക സംഘം നടത്തുന്ന ആക്രമണ രീതിയല്ല കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം അതിനാൽ രവി പൂജാരിയുടെ പേര് മനഃപൂർവ്വം വലിച്ചു എന്നും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉടമ ലീല മരിയ പോളിന് സുകേഷ് ചന്ദ്രശേഖർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഹവാല ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടിയുടെ ഇടപാടുകളും സഹായികളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തും ചെന്നൈ അമ്പത്തൂരിലെ കാനറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് സുകേഷിനൊപ്പം പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ തട്ടിയ കേസിലായിരുന്നു ലീന നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായത് തനിക്ക് രവി പൂജാരിയിൽ നിന്നും വധഭീഷണി ഉണ്ടായെന്നും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നടി നേരത്തെ ഷാഡോ പോലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു നടിയുടെ മൊഴിയെടുത്താൽ മാത്രമേ സംഭവത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി വ്യക്തമാകൂ എന്നാൽ ഹൈദരാബാദിലുള്ള നടി ഇതുവരെയും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാത്തതാണ് പോലീസ് സംശയത്തോടെ കാണുന്നതും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി കവിയൂർ പീഡനക്കേസിൽ പുതിയ നിലപാടുമായി സി ബി ഐ പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പ്രതി പിതാവാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നാണ് സി ബി ഐയുടെ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ നാലാമത്തെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക സി ബി ഐ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു കേസിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കോ മക്കൾക്കോ പങ്കുള്ളതായി കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു രണ്ടു മക്കളെയും അച്ഛനാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് പുറത്തുനിന്ന് ആർക്കും കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ ബന്ധമില്ലെന്നും സി ബി ഐ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് വനിതാ മാതിലിന് ആശംസകളുമായി പ്രൊഫസർ എം കെ സാനുത്തിന്റെ പര്യായമായ സ്ത്രീയെ അവൾ അശുദ്ധയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നേർക്ക് ചളിവാരി എറിയുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കരുതുന്നു എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഒന്നു ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അശുദ്ധകളല്ല ഞങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ ആത്മാവുള്ളവരാണ് ഹൃദയമുള്ളവരാണ് എന്നല്ല പുരുഷനേക്കാൾ അധികമായി ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമാണ് മാതൃത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാഭിമാന പ്രഖ്യാപനവും മാതൃത്വം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ പദവിയാണ് സ്ത്രീത്വത്വം ദൈവികമാണ് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ വിളംബരം അതാണ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി അടയ്ക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ കലാ ആസ്വാദകർക്ക് വിരുന്നായി സത്യജയദേവന്റെ മോഹിനിയാട്ട അരങ്ങേറ്റം സൂര്യ സ്റ്റേജ് സ്ഥാപക ഡയറക്ടർ സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി കൈരളി ടി വി ഡയറക്ടർ ടി ആർ അജയൻ ഗുരുവായി ജയന്തി കാശി നർത്തകിയും അഭിനേത്രിയുമായ ശ്രീദേവി ഉണ്ണി എന്നീ പ്രശസ്ത വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സത്യജയദേവ് നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചത് ബംഗളൂരുവിലെ എ ഡി എ രംഗമന്ദിര ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് നൃത്തവിരുന്ന് അരങ്ങേറിയത